，到底要我怎么做，才能不杀于前？到底要我怎么做，才能放过那三十七个官员？娘，学有真假，于谦功在社稷，但得罪于我。他不死，咱们就都错了。那你是对的喽。孩子连被子都没有，没有人出来道歉。我身为一个皇帝，被扶到瓦剌，就该死啊！还苟延残喘的活下来，这就是耻辱啊，不是吗？你要是恨我没有救你，你把我圈禁，也可以把我放进天牢里，白领。毒药，怎么都行。不要杀于谦，放过，放过那三十七个人吧。你弟弟虽然是有私心，可是他提拔的这些人，都是英才呀、啊。于谦是无双的国士。我求求你，娘，咱们是一家人，何必为了这些事情闹生分呢？我会继续好好孝敬您，您还有什么可担心的呢？玉姐。活下来吧，你就放过他，让他活下来。玉姐，你不能杀。不行。知道了，娘这件事面啊，你是终于要脱下了。冷是冷了点儿，但我得往前走。我们自幼读书，圣人说：“修身齐家，治国平天下。”其实，刘汉、李唐、赵、宋、朱、明，天下不过是一家一姓的私产。身为谁人之身，家为谁人之家，国为谁人之国。天下，有为谁人之天下？可知否？既不知，又何谈温柔敦厚、正色礼朝？又何谈鞠躬尽瘁、死而后已？岂不是自作多情、蠢的可笑？可惜，我到现在才想明白。您说的这是君臣之意，我们是母子
是一家人。好，既然君臣之意已决，我们就来谈母子。我姓景，家父景清，是建文皇帝的臣子。我受训十年前入宫中，你太爷爷在最后一次去关外远征之前就已经写下了遗嘱，要杀了我。过了没多久，我身上就有了你。尺迈越久的时候，你爹也要砍我的脑。<笑>这就是你们朱家人。幸好我和你爹还有一些共患难的恩情，在他死之前，他把我放进了殉葬的名单里，又拿出来反复七次。他要我发誓，要把这江山看护好了，叫。儿啊，你救了娘两次，我还了你一世的眼泪。可是你把娘的信念给打破了。今天，我们母子之情就此断。我不欠你们朱家的，你们也不欠我的。娘，不会的，这一切不是真的，这、这、这是你编的吧？赐座，谢皇上。这个于谦早在菜市口归西了。前司监事，挂礼部尚书衔的徐斌，收了于谦的诗，还说要运回杭州安葬。皇上的事，一个谋逆罪臣，回乡安葬，有违咱们本朝的律令，可否？徐先生，要收于谦的诗，就让他收吧。啊？还有，于谦的家眷
也不必充军了。那些被关押的三十七名官员，从赵狱里放出来，彻查一下。如果没有勾结内官，祸乱朝政，不，就让他们复职吧。皇上登基，天顺民意，大赦天下，这是无上的恩典。万岁！万岁！万万岁！万太妃她是卑辱肺腑，肺腑之处硬如石头，连针都下不去了。啊、太妃她，她已了无生趣。全靠一口气在那撑着，他的内脏脉里已经衰朽过一个八十岁的老妪了。哎呀，不要吵了，你们倒是拿出个办法来呀、啊！啊，真是没办法呀！那他有没有下的人呢？哎呀，这莫非太妃是在等人？等什么人呢？儿媳妇、孙子都走了，就连那被废的景太帝……不要说了。太后来了，太后，太后，拜见太后，拜见太后，太后，太姨辛苦了，太妃她，太妃她，她五脉断绝，一息尚存呐、啊满音，你来了，我走了；你儿子赢了，我儿子死了。是啊，你不要为你他，他连你都赶上，他已。要聋了，我的命有什么关系？已经死了那么多人了，哎，我呀，就是想来看看你。我马上就要演戏了。我知道你讨厌我，可是过一会儿就好了。你看我眼睛没事了，你帮我合上，你给我置办一口好棺材。没有人愿意和我合呢，你要给我选一个好地方。好吧，这些事儿都交给我。他给我儿子的嗜好是什么？利王，利王。嗯，我也不想，你知道，他们不会再来问我什么。利王，我就知道。好了好了，不说了啊。这儿啊，就只有你和我，曼音和若薇，就我们姐妹两个。我们现在呢，在这儿说话。我们呀
，我们假装现在还没长大，我们什么话都说，但是就是不说那些悲伤的、不愉快的，不说。要不要喝点水啊？嗯，我帮你倒点水啊。这猫还在这儿呢，啊，万一你看，这只老猫还活着呢，都好多年了吧？我我们玩假装游戏吧，假装。小时候，你老说自己是车把式，偶尔还把枪身放了，回过头来问我，你冷不冷？哎呀，好。江绳，江绳，我呢？我来驾车，我带你回家。爹娘就在天上，我们家就在那儿。他们能让我去吗？当然了，他们可想我们了。千里马，你快快的跑吧！自幼长在宫里，有人说他是个恶人，十恶不赦；有人说他一生高洁，纤尘不染。姑姑，我对不起你。
他已经不怪你了。真的，他不怪你了。你看，爹娘都邀请他来家里做客呢。看那儿，姑姑、叔叔、叔阿姨，他们都知道你今天要回来，都在那儿高高兴兴的等着你呢。下雨你是谁啊？你干嘛要挡着我们的路啊？什么？他不能进去。啊？为什么？我告诉你，你在全天下再也找不到一个像他这样受过这么多苦难的女孩了。我自己不算，我可以原路回去。我。我撒过很多谎，我伤害过很多人，很多人。可是老天爷，老天爷已经把这些账都收回去了。我的妹妹已经什么都没了。什么？她还有账没还？都算到我的身上了，啊？加在我这儿，我心甘情愿。请慢音进来。一天，你可以进去，老天爷说话了。慢音。曼音宝贝回来了，他爹，快看，谁回来了？谢谢你一直那么陪着我，曼音。现在你得谢我了
礼部的徐斌大人到了。嗯。太后，我已经快要死了，你还来干什么？皇上让我来劝太后宽怀。皇上叫你来，难怪。你们在瓦剌有过命的交情。大概他已经早就学了你内阁首辅的职务了吧？你们都这样得意了，还要来找我干什么？你回去告诉皇上，我已经快要死了。不会再当你们的刀了。这是于少保生前写的，我带过来给你看看。千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。焚山虽古，魂不怕。要留清白，在人间。于少保死的那一天，北京城哭声一片，人人都知道他是忠臣。他死了，我才知道，我永远都不可能成为像你们这样的人。这天敌，我已经不认识了。我亲自收敛了他的遗体，送回他的老家，杭州三台山，为他修了一处小祠堂，竟有人偷偷去祭祀。别说，这天下你不认识，可是公道自在人心。于少保的英魂，与明湖千古，杀他，也是成全他。我的首饰呢？都在，全部拿来换钱，给于少保的祠堂买块地，让他的子孙后代祭祀香。山中，把这幅画挂到他的祠堂里去。他和文天祥一样，舍身救国。而忘身，舍生取义，弃吞寰宇，成感天地，临古变迁，世书世义，小小群疾，困于机隙。
，难欺者心，可畏者天。宁正而死，扶高而全，难相再拜，含笑九泉。孤忠义胆，万古忧传。我斩一笑。写得好、啊、你怎么还没走啊？我应该走吧。内阁首辅，天下一人，你走，我会感激你。我是快要死的人了，我这一生一无所成。了了，你死了，死得好，死一个孙太后，帮我把若薇喊回来。就是那个在南京城丢了双亲，在武夷山学医十年，出入人间就跌跌撞撞的若薇，把他喊回来。我要带他走，让那个孙太后死了吧，好吗？去海上。你在开朕玩笑，你在开皇帝玩笑，我一定要杀了你，像杀于谦一样吗？对呀、啊。像杀于谦一样，天下人都说我杀错了，那又怎么样？那你就杀，在瓦剌你没机会，在这儿你也没机会吗？有我当然有。你知道齐莫哥在死之前说什么吗？徐先生救救我！徐先生救救我！那个时候你们在哪里呀、啊？那时候你们在哪儿啊？有这么多人哭于谦，怎么没有人哭齐莫哥？我知道，我知道我错杀了于谦，但是我也没有办法。你让我辅佐你，我把会的都交给你了，这是最后一句。徐先生。不能走啊！我娘也不能走啊！我不同意，我不同意啊！你们走了，我世上可一个亲人都没有了。徐先生
，孙太后已经死了。不，不可能！你把他留下，他也活不了几天了。他心，他心已经凉成灰了。他不想见你，你呢？你敢见他吗？我没有办法呀，是，这个世上做皇帝也没有用。秦穆公死了，现在我娘也要死。徐先生，徐先生，是我无能啊！徐先生，我我没用啊！皇上，孙太后命至于此，她把自己的生机都已经切断了，你就放手吧。你真的想看她死吗？他可是用命把你从瓦剌换回来的。他现在不想做太后了，你给他一条生路。你在瓦剌可是答应过我的。他是我娘啊！我知道，你要是想风风光光的给他办丧事。你就把他留下，他心里的血都已经熬干了。我活着也没什么意义，你把我杀了吧去哪儿？走得远远的，再也不会回来。死在哪儿，就埋在哪儿吧。请皇上成全。只要你离开这个门，我就会下诏，全境缉拿你。一旦让我知道你踏入中原半步，或者只是踩到了一点中原的泥土，我一定不会放过你。
。若薇，我真的好后悔啊，在尘世中耽误了这么久，我早就应该带你走了。只愿。